。全剧最渣一幕，夏果惨遭抛弃后自甘堕落，成为小三。我跟你一起去新加坡，异地恋他不靠谱。我是去工作的，我没有要跟你分开。薛雨明，我想问问你。在你的未来里有我吗？你有想过跟我结婚吗？我回答不了。选择去上海工作的夏果，在经历重重考验之后，终于走上了自己梦寐以求的位置上。事业已经拿捏在夏果的手上了，现在的他开始要主攻爱情，希望可以和薛玉明成立一个属于自己的小家庭。但是薛玉明突然被外派到新加坡，让夏果产生了严重的危机感，并且这件事还不是他主动告诉他，而是他从其他人那儿听到的。虽然薛玉明确实是去工作的，但是之前因为米高的出现，让夏果的周围出现很多的风言风语，而他和遇见分开的很大一部分原因就是因为异地恋。他并不想和薛玉明进行异地恋，他可以抛弃现在拥有的一切，只为和薛玉明在一起。他急需在他的身上找到自己的归属感，就一直在质问他有没有将自己安排在未来的规划里。而薛玉明的回答狠狠地将夏果拉进了深渊，这样的回答明显是没有。夏果因为这件事对薛雨明非常的失望，主动提出了分手。在分手之后，艾伦就一直陪在果果的身边，开导她。不愧是女强人夏果，在几天之后就恢复非常好的状态，甚至还要和艾伦一起创业。在创业的初期，两人非常的合拍，但是在开业之后，一些问题也就浮出水面，盈利和亏损各种需要考虑的问题，两人因为这些问题爆发了激烈的争吵。而艾伦在喝醉酒之后，向果果表明了自己的心意，夏果犹豫了很久。还是答应了他。在一起之后，两人之间的问题越来越多，一方面是饭店的问题，一方面是两人之间的私人问题。在表面上看是没有任何问题，但是这些问题都被他们选择性忽略了。终于，夏果主动提出了分手。他发现他们还是适合做朋友，恋人的话，他们之间有太多的问题，而且这些问题始终是无法磨合的。在经历两段失败的感情之后，夏果开始怀疑自己当初的选择是否是正确的。在决定回到自己的家乡看一看。他已经好久没有回去过了，他还有自己的私心，他想把自己当初弄丢的男孩找回来。在回去之后，就在他们经常去的地方到处逛。突然想到这次回来还没有碰到遇见，便主动开了一间房，等待着遇见的到来。遇见对他的邀约非常的意外，但是选择去了。到了之后，夏果直接亲了上去。遇见在短暂沉迷之后，还是将夏果推开了。将他推开之后，遇见开始讲述自己的妻子为了家庭放弃了很多的事情，这也是在变相拒绝夏果的请求。夏果泪眼朦胧地看着遇见，他也明白之前的事情全都已经过往云烟了，但是能被这样的人深爱着也是非常幸福的，只能恨自己当时的任性。在和遇见聊过之后，就离开了这里，回到自己熟悉的地方上海，在那个大城市，没有人会关心你的感情生活是什么样子，在那里的每一天都非常的忙碌。云姐试管婴儿失败，陆正抛弃发妻远走高飞。陆正在盛云的眼里就是一个年轻人，爱玩很正常，所以当他们兄弟互相遮掩的时候，就睁一只眼闭一只眼。对于他的兄弟也非常的大方，租金比其他的租户都低，这也是看在陆正的面子上，其他人也都在帮云姐看着他。陆正只是爱玩，但是原则性的问题从来没有犯过。陆正英年早婚，该潇洒的时候没有潇洒，所以才会在结婚之后疯狂潇洒。云姐也非常的理解他，每天都在上演猫抓老鼠的剧情。但是陆正在大事上面也是很可靠的。云姐参加夫妻聚会，想让陆正一起去，但是陆正因为没有共同话题便拒绝了。盛云也没有强迫他。就单独一人前去赴约，但是他在聚会的当天，早早的就打扮好去给自己的媳妇儿充场面，让自己的妻子扬眉吐气。由此可以看出，陆正虽然爱玩，但是在正事上是非常的靠谱的。盛云非常的喜欢孩子，一直都想有一个和陆正的孩子，但由于她的身体问题不能怀孕，只能做试管婴儿。陆正非常的心疼她，不想让她做试管婴儿，但她非常想要一个属于自己的孩子。陆正为了她的身体便一直拒绝，称两人在一起是因为爱情，而不是因为孩子。云姐被她的这番话感动了，但是自己想要孩子的念头还是没有被打消掉。陆正虽然是不在乎的，但是盛云还是有自己的坚持，直接带着陆正去。咨询医生，盛云想要做试管的想法非常的大，陆正也只好随他了。
。在做完相关的检查流程之后，证明盛云的身体非常的健康，适合做试管婴儿。杜正健壮也改变自己玩乐的性格，整天陪在盛云的身边照顾他。在取卵的过程中是非常的痛苦的，陆正就只能在旁边干着急。终于，功夫不负有心人，盛云通过试管婴儿终于怀上了孩子。听到这个消息也是非常的高兴。盛云在这之后就一直在家里养胎，一直小心翼翼的，恨不得将这个。消息昭告给全天下，让那些曾经挖苦过他的人都睁大眼睛看看。其他兄弟三人在得知这个消息时，也是真心替云姐高兴，纷纷嘱咐陆正要好好对云姐。但是天不遂人愿，在怀上孩子之后，由于某些原因流产了。盛云因为这件事整天郁郁寡欢，陆正也一改往常嘻嘻哈哈的样子，认真的陪在他的身边照顾他，也非常的心疼他。盛云因为这件事一度走不出来，他想到之前陆正非常爱玩的样子，感觉这是在耽误他的人生，他去找许燕要一份离婚协议。当许燕看到云姐非常严肃的样子，就知道这次他肯定认真了。他将这件事情告诉了陆正，等陆正回家的时候看到了的，就是一份已经签好名字的离婚协议。陆正的情绪。也崩溃了。他们之间一定要有孩子的存在吗？当初也不是因为孩子和他在一起的。陆正因为这件事和盛云爆发了激烈的争吵，他也赌气签订了离婚协议。在这之后，两人分道扬镳。陆正也终于过上了他理想的生活，但是这种生活总是缺少了什么东西。刘宇宁亲手将师妹送到师傅的床上，真的是为了重振门派，还是另有所图？你就知道让，让来让去的，最后你能得到什么？我作为掌门，我不让，谁让？荣天的巅峰就是因为有了你，可你呢，就知道让，就知道忍，连我都让给了你的师傅。霍琴的这句话也彻底暴露师傅的真实想法。荣天剑派本来就是一个非常落魄的剑派，直到卓不凡的到来，才让荣天剑派有了走向巅峰的趋势。而这种趋势就是卓不凡带来的。由于师傅对卓不凡常年的洗脑行为，让卓不凡逐渐失去自信，认为是自己的到来才让帮派逐渐开始走下坡路。卓不凡和霍琴的相处下，两人之间产生了感情，互相留下了定情信物。谁知道师傅突然病重，在帮派中选中了霍琴冲洗。霍琴虽然不愿意，但是师傅的话是难以违背。他向卓不凡哭诉自己的不愿，谁知道卓不凡在知道这件事情之后，竟然开始沉默。霍琴心中有一丝希望，只要将两人的关系公布于众，就可以免于冲洗。卓不凡直接将定情信物退还，而这也就表明，在师傅和霍琴之间，他还是选择了师傅。为了断了霍琴的念想，在冲洗这天，还是卓不凡亲手将霍琴送上师傅的床上。但是冲洗并没有成功，师傅没几天就死了，霍琴就开始走上守活寡的道路上。他也成功将自己的师妹变成自己的师娘。在这件事中受伤最深的就是卓不凡，一个是将他养大并且传授武功的师傅，另一个是自己深爱的女人，他还。是选择报答师傅的养育之恩，在师傅临终的时候，还将帮派交到卓不凡的手上，也是希望他可以将帮派振兴。卓不凡在师傅常年的打压下，早就没有当初意气风发的样子了。现在的他无欲无求，唯一支撑他活下去的希望就是将帮派振兴。但是他自己的内心非常的清楚，在这个动荡的时代，能将帮派振兴是一件非常困难的时候，尤其是在这个时候，新的思想涌进国门，他们这个帮派也是穷途末路罢了。他毕生的梦想就是成为一个名扬江湖的剑客，但是师傅将掌门的位置交到他的手上，他就只能担起责任。而他的道德感也非常的强，认为振兴师门比什么都重要。对已经成为师娘的霍琴更是不敢越界，他怎么会另有所图？唯一想的不过就是为了振兴门派。师傅在世的时候就非常忌惮卓不凡的实力，整天给他洗脑，帮派才是最重要的东西。为了将他困在门派，在死之后就将掌门交到。他的手上，他让到最后得到的就是一个破旧的秘籍。在这个时代里，就已经有了枪的存在。一个不会武功的人站在原地不动就可以杀死人，这对于这个想要振兴荣天剑派来说，简直就是痴人说梦。而热兵器的存在也让振兴帮派的道路非常的难走，更让他的浑身的剑法无处施展。选择和齐心王合作的过程中，也逐渐认清现实，发现自己一直在追求的东西根本没有办法实现。这一切都是师傅他老人家为了。牵制自己而造出来的谎言。